welcome back to SK One Case. And today we are going to solve question number twenty fourth from kinematics from problems in general physics. Yani ki problems in general physics textbook by Professor I E Erodo ka jo kinematics ka section hai usme se twenty fourth question. Yani ki a radius vector of a point E relative to the origin varies with time t as vector r equals a t i cap minus b t square j cap where a and b are positive constants and i cap and j cap are the unit vectors of the x and y axis. Find a the equation of the point's trajectory y versus x. Plot this function and then b the time dependence of the velocity vector v and acceleration uh, vector w vectors as well as of the moduli of these quantities. C the time dependence of the angle alpha between the vectors vector w and vector v and d finally the mean velocity vector averaged over the first t seconds of motion and the modulus of this vector. ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली व्हेन आई सा क्वेश्चन आई रियली डिड बिलीव दैट दिस इज फ्रॉम आई ई रेडियो सर की टेक्स्ट बुक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन हां बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट अ लॉट इजी क्वेश्चन जैसे यहां पे पहला अगर मैं देखूं हमें एक बात गिवन है कि वेक्टर r इक्वल्स व्हाट इक्वल्स ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप राइट लेकिन यहां पे i कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y एक्सिस यानी कि at i कैप ये x x कंपोनेंट है ना उसके अलोंग वेक्टर है माइनस bt स्क्वायर j कैप y कंपोनेंट के अलोंग वेक्टर है यहां से हमें पता चल सकता है कि x equals at अगर हम लोग वेक्टर्स हटा दें अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट्स चाहिए देन x equals at एंड y equals minus bt square right hame pata karna hai what is the mathematical relationship between y versus x what is the meaning of trajectory yani ki y versus x components of a particle's path ke beech ka mathematical relationship bhai hai kya yahan se chalo dekh lete hain a very easy question time main bata sakta hu as x by a bhai time to x by a to time square bhi x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा यस होगा यानी कि y इक्वल्स माइनस b दिस इज माइनस b x स्क्वायर बाय a स्क्वायर t स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर बाय a स्क्वायर सो रिप्लेस कर दिया नाउ दिस बिकम्स इजी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x यही तो है रिलेशनशिप अब ऐसा भी हो सकता है कि x x स्क्वायर को आप इधर ला दो जैसे जो आंसर शीट है इसमें इस टेक्स्ट बुक में उसमें ऐसा दिया है माइनस x स्क्वायर b by a स्क्वायर बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग इट दिस वे बिकॉज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स यू नो a into b is b into a वी कैन रिपोर्ट दिस एज अ आंसर वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था चलो नेक्स्ट देख लेते ए में ही एक और चीज है दैट इज रिलेटेड टू दिस प्लॉट दिस फंक्शन हमें इस फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना है सो आई विल बी ट्राइंग हियर इफ आई कैन डू इट वेल आई थिंक या दैट इज पॉसिबल यहां पे y एंड x है अब मुझे माइनस bx स्क्वायर बाय a स्क्वायर या दिस इज व्हाट दिस इज y इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है बट दिस विल सीम टू मी एज अ पैराबोला इफ यू नो मैथमेटिक्स बिकॉज़ Uh, physics is not possible really without mathematics. Then this is equation of a parabola, but negative. यहाँ पे negative parabola होगा. अब why negative? Because this is what? This is a negative sign. तो यहाँ पे जो parabola होगा, that will be downward. Something about this way, right? लेकिन अब एक mistake यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि x equals at है. ए हमारे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है राइट ए तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है एंड टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है ए भी को पॉजिटिव कांस्टेंट है तो एक्स की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी फॉर दिस पार्टिकल्स पाथ लेकिन हम लोग ने एक्स की नेगेटिव साइन पे भी एक पैराबोला बना दिया 
जो पूरा पैराबोल है इसका हाफ पार्ट एक्स के नेगेटिव और साइड पे बना दिया सो दिस विल बी नॉट प्रेजेंट ये नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है अगर हम लोगों ने एज अ फुल पैराबोला बनाया तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हम लोग शो करेंगे राइट एंड दैट वी मस्ट नॉट डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स राइट तो इसीलिए हम इसका एक पैराबोला का आधा पार्ट इधर एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स बना देंगे वाई नेगेटिव हो सकता है बिकॉज बी इज पॉजिटिव ए स्क्वे इज पॉजिटिव एक्स स्क्वे इज पॉजिटिव एंड एडेड विद अ माइनस साइन गिव्स अस अ नेगेटिव क्वांटिटी तो ये डाउनवर्ड ही रहेगा दिस इज द ग्राफ फॉर वाई वर्सेज एक्स का प्लॉट राइट कमिंग टू बी द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड एक्सोरेशन वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर एज वेल एज ऑफ द मोडियली ऑफ दीज क्वान्टिटीज ये जो प्रॉब्लम है दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एनी इलेवेंथ स्टूडेंट कैन डू इट राइट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैक्टर वी जो होता है दैट इज डी ऑफ आर वैक्टर बाई डी टी वी से टू बी दिस वे तब अगर मैं इसका टाइम डिपेंडेंस निकालना चाहूँ दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे टी टी कैंसिल यहाँ पे नहीं 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 दिस इज दिस वे ए आई कैप नॉट इज नो लॉन्गर प्रजेंट हियर माइनस ए आई कैप माइनस दिस इज टू बी टी माइनस टू बी टी जे कैप एंड दिस इज आवर नेक्स्ट फाइनल आंसर तो यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन मिलता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है वो तो कांस्टेंट है ए बा हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट अब आई क्या आपकी वैल्यू ऑलवेज वन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी लेकिन इसका जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है सो दिस सीम्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें एक्स कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं ये नहीं चेंज होता लेकिन वाई कंपोनेंट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इसलिए ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड वेक्टर जी राइट अब मुझे बताना है वैक्टर डब्ल्यू विच इज डी वैक्टर वी ओवर डी टी I'll be trying it. अब ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज जीरो यहाँ पे कुछ नहीं बचा यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे माइनस टू बी जे कैप बचा यानी कि यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो ये मेरा एन एद फाइनल आंसर एंड इफ आई एम करेक्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मैंने बताया अगर ये सीरियसली प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तब मैं यहाँ पे इट इज वेरी इजी टास्क एट तब मैं यहाँ पे बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ यू नो हाउ क्योंकि एक्सोरेशन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन डाउनवर्ड होता है माइनस जी अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव माइनस जी एक्सोरेशन होगा तो माइनस टू बी इक्वल्स माइनस जी हम लोग कर सकते हैं वहाँ से बी इक्वल्स जी ओवर टू यानी कि 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वी तो बी कुछ ऐसी वैल्यू निकल जाएगी बट वी आर नॉट एस्के टू डू दैट तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता सो वी कुड जस्ट डू इट यू आर नॉट श्योर बट हो सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है राइट right, यहाँ पे सी एंड एक और बात सॉरी एक और बात इम्पॉर्टेंट है मुझे बताना है मॉड्यूलस ऑफ द क्वांटिटीज इनकी क्वांटिटीज का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड क्या है द इजिएस्ट टास्क यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर वी इज वॉट स्क्वेयर रूट पहले स्क्वेयर रूट और अंदर स्क्वेयर कर देते स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर आई कैप का स्क्वेयर वन प्लस फोर बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर जे कैप का स्क्वेयर वन ये हमारा नेक्स्ट फाइनल आंसर निकल के आ जाता है राइट यहाँ पे चलो वेक्टर डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड देखते हैं ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ ये हो गया फोर बी स्क्वेयर यानी कि ओनली टू बी एंड आवर ये नेक्स्ट फाइनल आंसर चलो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया एन बी आर सोल्ट हम लोग अब थर्ड पे आ जाते हैं द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल एल्फा बिटवीन द वैक्टर्स वैक्टर डब्ल्यू एंड वैक्टर वे ना दिस प्रॉब्लम कैन बी अ लिटिल ट्रिकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर सेक्शन अगर आप देखें तो आई थिंक इफ आई एम करेक्ट तो वहाँ पर टेन एल्फा के रिस्पेक्ट में बताया गया है यानी कि टेन एल्फा आपको बता दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग एल्फा एक वर्स टेन एंड वर्स ऑफ द क्वान्टिटी कर दो अगर आप चाहते हैं इसी को साइन अल्फा के टर्म्स में एंड कॉस अल्फा के टर्म 
टर्म्स में भी कर सकते हैं दिस इज पॉसिबल एंड आपको फाइनल आंसर करेक्ट मिलेगा हो सकता है क्वांटिटीज इन ड्राइवेशन उससे डिफरेंट मिले लेकिन फाइनली आपका जो आंसर एंड बुक का जो आंसर है वो दोनों इक्वल क्वांटिटीज आएंगे दिस आई कैन मेक योर श्योर जैसे हम लोग थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं हम लोग कॉस अल्फा निकालते हैं जैसे कॉस ऑफ एनी एंगल एल्फा बिटवीन वैक्टर डब्ल्यू एंड वैक्टर वी इसको क्या मैं वैक्टर वी डॉट वैक्टर डब्ल्यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर वी टैंस मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर डब्ल्यू लिख सकता हूँ ऑफकोर्स लिख सकता हूँ दैट्स नो प्रॉब्लम चलो ट्राई करते हैं वैक्टर वी डॉट वैक्टर डब्ल्यू इधर वैक्टर वी इधर वैक्टर डब्ल्यू यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट है हीज नो आई कैप का कंपोनेंट देन देर इज नो आई कैप का कंपोनेंट इन दैट डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकता है जे कैप में दिस विल बी पॉजिटिव फोर बी स्क्वेयर टी जे कैप तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है जे कैप डॉट जे कैप वन दैट फोर बी टी स्क्वेयर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर वी I'm sorry, the electricity is gone. So let us try natural light. The light given to us by sun, the maybe in that somewhat will be ultraviolet rays, infrared, and even visible light. All right. A vector v ka jo magnitude hai, right? Yani ki ye wala. Ab ye term me yaha pe put karne wala. So this will be square root of a square. प्लस फोर बी स्क्वेयर एंड फाइनली टी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई मोट मल्टीप्लाइड बाई वैक्टर डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड दिस इज वॉट दिस इज अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो दैट इज टू बी राइट मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि एक्चुअल में क्वान्टिटी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाएगी एंड पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहती है ओके okay? तो यहाँ से ये गया टू टाइम्स दिस इज एंटायरली गॉन यहाँ पे आई थिंक स्क्वेयर था राइट right? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बी स्क्वेयर और अब ये बचा हमारा टू बी टी स्क्वेयर दिस इज टू बी टी स्क्वेयर सॉरी टी स्क्वेयर यहाँ पे हम लोगों ने इसका यहाँ पे आई थिंक टी स्क्वेयर नहीं रहेगा रियली सॉरी दिस इज टू बी टी डिवाइडेड बाई वॉट डिवाइडेड बाई ये टर्म्स कैंसिल हो गए स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर प्लस एंड इन टू मे टी स्क्वेयर राइट लेकिन मुझे ये आंसर चाहिए ही नहीं भाई मुझे कोसाइन ऑफ एंगल एल्फा चाहिए नहीं मुझे तो क्या चाहिए मुझे चाहिए सिंपली एंगल एल्फा तो मैं करूँगा एल्फा इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ टू बी टी ओवर द स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस फोर बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर एंड दिस इज माई नेक्स्ट फाइनल आंसर ये हमारा एक और आंसर निकल गया वेरी इजी प्रॉब्लम एंड सी सॉल्व हो चुका है चलो डी लास्ट एंड इजिएस्ट आई साइन दिस कि द मीन वेलोसिटी वैक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ मोशन एंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस वैक्टर बहुत इजी क्वेश्चन है हमें करना क्या है कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर मीन वेलोसिटी वेक्टर जो होगा लेट मी राइट इट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जिसको हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर डेल्टा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मी डेल्टा टी लिखते हैं आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैक्टर चलो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी बात गिवेन है कि द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है एंड दिस मीन्स दैट एट टी इक्वल जीरो एक्स एंड वाई इक्वल जीरो राइट जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट बनाया था एट टी इक्वल जीरो एक्स एंड वाई आर जीरो सो दिस विल रिड्यूस ओनली टू वैक्टर आर यानी कि टी टाइम पे जो पोजिशन वैक्टर होगा डिवाइडेड बाई मे टाइम टी वैक्टर आर क्या है वैक्टर आर टी टाइम पे ए टी आई कैप ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वेयर जे कैप डिवाइडेड बाई मे कितने टाइम है टी माइनस जीरो टी बचा दिस इज कैंसिलिंग दिस वे ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप एंड दिस इज रिपोर्टेड एज माई नेक्स्ट फाइनल आंसर राइट अब प्रॉब्लम क्या है नम वॉज द प्रॉब्लम मुझे बताने इसका मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर सो दिस इज वैक्टर v एवरेज का मैग्नीट्यूड इज स्क्वेयर रूट ऑफ दिस आई कैप का स्क्वेयर अगेन इट इज वन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माई नेक्स्ट फाइनल आंसर 
हमारा प्रॉब्लम डीप ही सॉल्व हो चुके एंटायर प्रॉब्लम सॉल्व दैट वॉज रियली फन एंड ईजी टू डू इट एंड दिस वॉज एक्चुअली वेरी ईजी इसके बाद हम लोग ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ कैनोमेटिक सेक्शन भी देखेंगे एंड आई थिंक दैट वॉज जस्ट ऑल फॉर टूडे होप यू ऑल वी स्लैक्ट एंड एंजॉय टूडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय जय भारत